kwamba kwa kuwa tulikuwa tumesema ibada ingeanza saa saba kamili kuna watu wa muhimu na mimi naona ni wa muhimu na kwa maana hiyo muombe sana uvumilivu wenu walitakiwa watoe salamu wakatuni lakini hawakupata nafasi sasa kwa ajili ya maridiano na kwa nia njema kabisa muombe sasa kwanza kukua ni kiongozi rasmi wa kambi ya upinzani bungeni alizungumza na akatoa salamu fupi naye katibu mkuu wa chama cha mapinduzi ndugu yetu dr Bashir Ali na kuomba kwa dakika tatu alafu akimaliza tatoa nafasi kwa mheshimiwa speaker wa bunge letu wa jamhuri ya muungano Mheshimiwa speaker Dugai tafadhali na wewe pia upate dakika tatu za kutoa salamu naomba tuwapokee kwa mazizi Mheshimiwa waziri mkuu na mjumbe wa kamati kuu ya chama cha mapinduzi Mheshimiwa speaker Obunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mjumbe wa kamati kuu alishauri ya sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu Mstaafu Mheshimiwa Kimai Ndugu zangu waombolezaji wenzangu na viongozi wenzangu mlioko hapa naomba kwanza ni wape pole kwa kufiwa na kiongozi wetu mkubwa wa kijamii Pastofu mimi sikupaswa kuzungumza baada ya kwa mawaidha yako kwa sababu ni kama vile yote niliyotaka kuzungumza umeazungumza Ni kushukuru na ni kuahidi kwamba nitaendelea kuwa mwanafunzi wako wa kudumu kufuatilia mafundisho yako Lakini kwa kuwa nimepewa nafasi hii niseme kidogo mambo mawili makubwa la kwanza ni kuhusu mchango wa mzee wetu dr Reginald Mengi katika ujenzi wa taifa letu na nitataja maeneo matatu tu la kwanza ni eneo la mazingira mzee Mengi alihimiza kupanda na kuotesha miti Unaomba niongeze neno hilo kuotesha maana siku hizi tunapanda tu atuotesha lakini yeye alipanda na kuotesha miti kwa hiyo jambo ambalo ningeomba tuondoke nalo hapa kwa sababu ya hali ya hewa inayobadilika mwezi kwa kupanda na kuotesha miti ya kutosha alifanya hivyo akiwa mwenyekiti wa baraza la mazingira la taifa wakati wake chombo hicho kilifanya kazi kwa hiyo la kwanza naomba kulizingatia la pili ni eneo la kukuza maarifa na taarifa uwekezaji wake katika vyombo vya habari umekuwa na mchango mkubwa katika kujenga taifa letu na hasa utaifa na umoja wetu mimi nikiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam tangu mwaka 2008 tulikuwa tukipata matangazo mubashara bila pesa kwa shughuli zilizofanywa na udasa kigoda cha mwalimu Nyerere na kabazi na mwalimu Nyerere lakini naweza nikaongeza tena kipindi cha kila Jumamosi Radio 1 cha Kiswahili kimekuza sana lugha yetu ya taifa mchango huo lazima tuendeleze taifa letu bado liteketeke usipojihadhari tunaweza tukajenga misingi yetu jambo la tatu ikumbushi yeye binafsi na mimi ningesikika sana kama nisingesimama hapa kuzungumza naomba kutoa ushuhuda kwa mwezi wote wa 4 
mengi siwezi kuhesabu idadi ya simu ambazo amenipigia. Lakini ungwana wake kwa kweli ulinishangaza. Tulikubaliana tukutane na sikujua alitaka kuzungumza. Tukawa na ubishi wa muda mrefu. Wapi tukutane? Na lini tukutane? Mimi nikimuomba nimfuate nyumbani au ofisini na yeye akiniomba anifuate nyumbani. Alinishinda. Kwa sababu alikataa nisimfuate nyumbani wala ofisini. Alisema nitakuja nyumbani. Amekuja nyumbani mara mbili kwa saidi zake mwashamba. Mara ya kwanza alikuja na kitabu ambacho kwa basikofu amekisema. Akasema mwanangu alikuwa anamiita kijana wangu na ndugu yangu. Na ukiwa kiongozi wa basikofu atuiki hivyo. Na ikiwa mheshimiwa au mkuu jina ambayo yanamkera sana. Lakini yeye aliniita ndugu yangu na mwana kijana wangu. Sio mwana kijana wangu. Kitabu hiki ni urithi wenu yeye vijana. Baba basikofu umesema vizuri kitabu hicho ni lazima kitafsiriwe bakika na tataki chini ya usimamizi wa waziri wa elimu ambaye tataki iko chini yake na waziri wa kembe ambaye bakita iko chini yake wajitahidi kitabu hicho kitafsiriwe ili kisomwe na watanzania wote lipo ndio mtaja baba askofu kumalizie kwa sababu ndio hautoshi kuhusu uongozi na umuhimu wa kuandaa vijana wetu kuwa viongozi bora. Baba Scott kazi hiyo hatujaifanya. Kwa sababu hatujaifanya tunaanza kuvuna matunda ya kutoaandaa vijana wetu. Kuwa viongozi bora, watiifu, wa kweli, wa nyenyekevu na wenye heshima naomba nitumie fursa hii kumuombea msamaha kijana wangu Makonda Mimi namfahamu na hii mara yangu ya pili nimemsema hadharani mara ya kwanza nilimsema Simiu akaja analia ofisini nikasema ubadilike na kwa kweli ameanza kubadilika bado ni kijana mzuri upavu lakini tunahitaji kuwasaidia vijana wetu. Baba Stoff na kushukuru sana. Asante sana.